Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe tena. Wapendo watasamaji wangu na wasikilizaji wangu, karibuni sana tuungane pamoja ili tuweze kusoma maandiko, ili tuweze kujifunza neno la Mungu. Tasama siku ya leo majina yangu ni Naiti Chepchumba. Tasama tunaenda kujifunza katika kitabu cha Marko wa kwanza mstari wake wa kwanza hadi mstari wake wa tano. Tasama moja kwa moja tutaingia katika maandiko ili tuweze kusikiliza maandiko yanatuambia nini wakati huu. Mustari wake wa kwanza inasema the beginning of the gospel of Jesus Christ the son of God as it is written in the prophets behold i send my messenger before your face who will prepare your way before before you Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe tasama biblia inasema ya kwamba hapo mwanzo wa injili Bwana wetu Yesu Kristo mwana wa Mungu Tasama Biblia inasema vile imeandikwa katika kitabu ya manabii inasema ya kwamba nitamtuma mjumbe mbele yenu yule atakayetengeneza njia mbele yenu Tasama Biblia inaongelelea mjumbe ambaye Bwana Mungu aliweza kutuma ili aweze kutengeneza njia mbele yetu. Huyo mjumbe ni nani ambaye Mungu aliweza kumtuma? Huyo mjumbe ni nani ambaye Mungu aliweza kumtuma akuje atengeneze mapito na kuandaa njia ili Bwana wetu Yesu Kristo akuje apitie? Huyo mjumbe ni Yohana, ndio Mungu aliweza kumtuma atangulie aweze kuandaa njia, aweze kuandaa mapito aweze kutengeneza mapito ya bwana wetu Yesu Kristo tuendelee na biblia mstari wake wa tatu inasema ya kwamba the voice of one crying in the wilderness prepare the way of the lord make his path straight tasama biblia inatuambia ya kwamba sauti iliyayo nyikani tasama sauti iliyayo nyikani ikisema ya kwamba andaeni njia ya bwana wetu Yesu Kristo Tasama hiyo sauti iliyayo nyikani ni Yohana ndio alikuwa anahubiri hiyo injili. Yohana ndio hiyo sauti ambaye ilikuwa inalia nyikani. Ikisema ya kwamba andaeni njia, tengenezeni njia, nyosheni mapito Bwana wetu Yesu Kristo akuje apitie. Hiyo mapito ni mapito gani? Hiyo njia ambayo unafaa kuiandaa ni njia gani hiyo ndio ambaye Bwana wetu Yesu Kristo anafaa kuja kupitia? Mimi nitakwambia vile naielewa, hiyo njia ni kutengeneza moyo wa ko ni kuondoa mambo yaliyo moyoni mwako ni kutubu dhambi na kuweza kumpokea bwana wetu Yesu Kristo na kuenda kupatizwa katika maji mengi hiyo ndio kuandaa njia ya bwana wetu Yesu Kristo ili bwana wetu Yesu Kristo akuja akupate ukiwa msafi ili bwana wetu Yesu Kristo apate ukiwa umenyosha mapito yake ili aweze kupita Tasama tunaendelea na Biblia. Mustari wake wa nne inasema John came baptizing in the wilderness and preaching a baptism of repentance for the remission of sins. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe tena. Tasama Biblia inasema ya kwamba Yohana alikuja akipati aki, Yohana alikuja akipatisa nyikani na kuhubiri injili ya toba nyikani kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tasama Biblia inasema ya kwamba Yohana ndiyo alikuja akihubiri nyikani na akipatisa nyikani akihubiri injili ya toba na kupatisa nyikani kwa ajili ya kuondoa dhambi. Tasama sijui wewe wakati huu kama unasikia sauti ya mchungaji, kama unasikia muhubiri yote ambaye anahubiri, anakuambia tubu dhambi, alafu kapatiso uingie ufalme wa mbinguni. Sijui kama unampatia masikio yako hata dakika moja. Unafaa kumsikiliza maana unafaa unafaa kumpokea Yesu alafu ukatubu unafaa kutubu dhambi zako alafu ukampokea Yesu na ukapatizwa hiyo ndio utakuwa umetengeneza njia ya Bwana wetu Yesu Kristo utakuwa umetengeneza umenyosha mapito yake ili aweze kuyapitia tuweze kuendelea na maandiko mstari wake wa tano inasema ya kwamba then all the land of Judea and those from Jerusalem went out to him and and were all baptized by him in the Jordan River confessing their sins Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe 
Tasama Biblia inasema ya kwamba wale wote ambao wa Judea na Jerusalemu waliweza kusikia hiyo sauti ambayo ilikuwa inalia nyikani waliweza kumsikiliza Yohana jinsi alivyokuwa akihubiri injili ya toba na kusema ya kwamba njooni mkampokee Yesu njooni mkatubu dhambi njooni mkapatizwe Biblia inasema ya kwamba wale wote wa Judea na Yerusalemu waliweza kumsikiliza waliweza kusikia sauti ya Yohana na waliweza kuenda kule rifa Jordan na ku, na ku, ku yani ku, kutubu dhambi zao kuyataja dhambi zao maana unapotaja dhambi yako hivyo unatubu dhambi unaposema mimi ni muwaji mimi ni msharati mimi ni msinzi hizo vitu zote unavyokiri una, una hivyo biblia inasema waliweza kwenda kule rifa Jordan na wakakiri dhambi sao Tasama Biblia siku ya leo inatufunza ya kwamba tunafaa kutengeneza mapito, tunafaa kutubu dhambi zetu, tunafaa kunyosha mapito, tunafaa kupatizwa na tunafaa kutembea kwa uwaki na utakatifu, tunafaa kutengeneza njia ya Bwana wetu Yesu Kristo ili Bwana wetu Yesu Kristo aweze kuja kupitia. Mtasamaji wangu na msikilizaji wangu wakati huu sijui kama haya maandiko kuna mali ambapo umechukua kitu sijui kama haya maandiko ina mafunzo ndani ya moyo wako sijui siku ya leo kama haya maandiko itabadilisha jambo moyoni mwako Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tasama ni mchana ni jioni iliyo njema sana ambapo ningependa tumalizie na maombi, tuweze kumwambia Mungu asandi, tuweze kumpatia shukurani. Maana ni vyema kumshukuru kwa kila jambo. Tuweze kumwambia asandi ameweza kutusaidia, ametulinda hadi wakati huu sisi ni wasima. Ni vyema tu tumwambie shukurani, tumwambie asandi. Moja kwa moja tuingie katika maombi. Baba katika jina la Yesu Kristo tasama ni jioni iliyo njema Jehova ambapo nimekuja mbele zako ambapo naliabudu jina lako na kulisifu jina lako ambapo nalinua jina lako baba ambapo nasema pokea sifa na utukufu tasama wakati huu ninakuja mbele zako nikitubu dhambi ambazo nimetenda mali ambapo nimeenda kinyume chako ninatubu tasama mimi baba nimegusa maandiko yako nimegusa biblia yako takatifu na mikono yangu ni michafu baba ninatubu uweze kunisamea wakati huu baba nina natubu kwa ajili ya taifa la Kenya baba ninatubu kwa ajili ya watoto wetu baba ninatubu kwa ajili ya, ya mayatima na wajane wote baba inawezekana kuwa wameenda kinyume chako ninatubu uweze kuwasamea katika jina la Yesu Kristo tasama jioni iliyo njema baba ambapo ninalinua jina lako ninalisifu jina lako Jehova ninasema pokea sifa na utukufu ninasema wewe ndio bwana wa mabwana ninasema wewe ndio bwana wa majeshi tasama siku ya leo ninaombea wote baba ambaye walikuwa wametoka asubuhi wakienda shughuli ya kutafuta maisha baba ninaomba ukawaongoze jinsi ulivyowatoa kwa manyumba zao baba ninaomba ukawarudishe hadi kwa manyumba zao wakiwa wasima katika jina la Yesu Kristo watoto wetu baba tasama wamefungua mashule ninawakabidi mikononi bako baba katika jina la Yesu Kristo tasama hakuna mwingine kama wewe wewe ni mwaminifu umejawa utukufu baba umejawa rehema baba tasama si hakuna mwingine wa kufananishwa na wewe baba ni wewe tu baba ulie tenge ulio umba mbingu na hata inji tasama jioni ya leo ninakushukuru jioni ya leo ninakupenda baba jioni ya leo ninakupokea moyoni mwangu uwe bwana na mwokozi wa maisha yangu maisha yangu baba nakupatia uifanye jinsi upendavyo tasama yote ambayo nimeomba muomba nikiwa na imani ya kwamba utatenda na ni katika jina la Yesu aliye bwana na mwokozi wetu nimeomba hata kuamini amen asante Yesu Kristo Pendo mtasamaji wangu na msikilizaji wangu tumefika mwisho ya maandiko haya na maombi haya tusama wacha Mungu akulinde jioni hii wacha Mungu akutangulie wacha Mungu atembee na wewe aruhusu damu ya mwanawake Yesu Kristo iweze kukufunika kwaerini wakati mwingine tena kwa hii channel yangu amen